అనుమానం ఉందండి గతంలో గుత్తి నియోజకవర్గం ఉండేది రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఈ పునర్విభజనలో భాగంగా గుంతకల్ నియోజకవర్గంగా ఏర్పాటైంది ఇది గుత్తి నియోజకవర్గంగా ఉన్నప్పుడు కూడా గుంతకల్లు నాయకులే ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థులుగా వస్తారు గుత్తి ప్రజలు వారిని ఆదరిస్తూ వచ్చారు మరి ఈరోజు గుంతకల్ నియోజకవర్గం అయ్యే కొద్దికి గుత్తి నుంచి నాయకుడు ఎదిగితే గుత్తి వాళ్ళు చేత కాని వాళ్ళు గుత్తి వాళ్ళ అసమర్థులు అని పై వాళ్ళు ఎందుకు చూస్తున్నారు గుత్తి వాళ్ళకు పాలించడం చేత కాదని ఎందుకు ఆలోచిస్తున్నారు అంటే నాడు గుత్తి నియోజకవర్గం మీద ఉండింది ఆ రోజు గుత్తికి అన్యాయమే కదా జరిగింది మరి ఈ రోజుకి ఎందుకు అలా భావిస్తున్నారు అంటారు వాళ్ళు ఎందుకు భావిస్తున్నారు అయితే మనం చెప్పలేం కానీ ప్రజల్లో మాత్రం అలాంటిది ఏం లేదు గతంలో వెంకటరామయ్య గారు ఎమ్మెల్యేగా గుర్తి నుంచి వచ్చారు గుంతకల్ ప్రజలు ఆదరించారు ఆ తర్వాత గుంతకల్ నుంచి అనేక మంది ఎమ్మెల్యేలు వచ్చారు గుత్తి ప్రజలు ఆదరించారు రెండు వేల పద్నాలుగులో రెండు వేల తొమ్మిదిలో నేను నిన్నబడినప్పుడు గుంతకల్ నుంచి నాకు అత్యధిక మెజారిటీ ఇచ్చారు బహుశా చెప్పాలంటే కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఇంతవరకు అత్యధిక మెజారిటీ సాధించిన వాళ్ళలో నేను నెంబర్ వన్ పొజిషన్లో ఉన్నాను సో దాదాపుగా యాభై శాతం ఓట్లు ఉన్న గుంతకల్ ప్రజలు ఆదరించకపోతే మనకు అంత మెజారిటీ రాదు సో అక్కడ వాళ్ళు ఆదరించినారు వాళ్ళు ఆదరించడానికి వాళ్ళ రుణాన్ని కూడా ముప్పై ఏళ్ళ పాటు ఉన్న తాగినీటి సమస్యను తీర్చాము డంపింగ్ యార్డ్ సమస్యలు తీర్చాము విపరీతమైన కరెంటు సమస్యలు ఉంటే వాటిని తీర్చాము రోడ్లు విస్తరణ చేశాము వాళ్ళకు కసాపురం రోడ్డు బ్రహ్మాండంగా చేసి ఇచ్చాము స్పిన్నింగ్ మిల్ని సగం పని బకాయిలు చెల్లించాము ఓపెన్ చేయించడానికి ఉత్తర్వులు ఇప్పించాను ఆ తర్వాత వచ్చేసి శానిటేషన్లో గుంతకల్ని ప్రథమ స్థానంలో దేశంలోనే నేషనల్ అవార్డు వచ్చే స్థాయికి తీసుకెళ్ళాం ఇలా అనేక 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 కార్యక్రమాలు చేసామన్నమాట అలాగే చేసుకోవాలని చెప్పేసి గుత్తిని కానీ పామిని కానీ అదే విధంగా చేసుకోవాలనే ఒక ఉద్దేశమే నాకు ఇప్పుడు రాబోయే రాజకీయ ఈ ఐదేళ్లలో ఉండబోయే అజెండా కానీ ఇప్పుడు మీరు గుత్తి నుంచి బరిలోకి దిగుతుంటే గుంతకల్లో మాత్రం స్థానికంగా జితేంద్ర గౌడ్ గారు సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే వెంకటరామరెడ్డి గారు అక్కడే ఉన్నారు ప్రతిపక్ష నాయకుడు అయితే ఇక్కడ వాళ్ళు లోకల్ ఫ్లేవర్ అనమాట అంటే లోకల్ ఫీలింగ్ రెచ్చగొడుతున్నారు ఆయన గుత్తిలో ఉంటాడు మనకు నాన్ లోకల్ అన్న ఫీలింగ్ రెచ్చగొడుతున్నారు దాంతో గుంతకల్ వాసులు మిమ్మల్ని ఆదరిస్తారా గుంతకల్లో మీ పరిస్థితి ఏంటి గుంతకల్కి మీరు నాన్ లోకల్ అనేది ఒకటి తెచ్చారు అక్కడ బయటికి ఇప్పుడు మీరు గుత్తి నుంచి ఉన్నారు కదా అంటే గుత్తి పామిడి గుంతకల్ ఒక నియోజకవర్గం నియోజకవర్గ పరిధిలోనే గుత్తిలో ఉన్నారు మీరు అయితే వాళ్ళిద్దరు అక్కడ ఉంటే మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు అక్కడ మాత్రం లోకల్ ఫీలింగ్ చెప్తున్నారు గతంలో గెలిపించిన గుంతకల్ ప్రజలు ఈసారి కూడా మీకు పట్టం కడతారని మీకు నమ్మకం ఉందా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాకు నమ్మకం ఉంది మొదటగా ఆ విషయంగా పోతే వెంకటరామరెడ్డి గారు ఈ ఊరు సమ ఈ నేనన్న ఈ కాన్స్టిట్యున్సీలోని ఒక ఒక మున్సి ఒక మేజర్ మున్సిపాలిటీ నుంచి నేను వస్తున్నాను గుత్తి నుంచి వెంకటరామరెడ్డి గారిది ఏ ఊరు కొనకొండ్ల ఎందుకు కొనకొండ్ల కూడా కాదు అతనిది ఆదోని ఆదోన్లో అక్కడ చేసిన ఒక ఎలక్షన్ గొడవకు జిల్లా ఎస్పీ అక్కడి నుంచి బహిష్కరిస్తే వచ్చి కొనకొండలో ఉండి పల్లెటూరు గ్రామం ఇది ఆల్రెడీ మా అన్న ఆకుపై చేసుకున్నాడు ఇక్కడ నాకు పని లేదు అని చెప్పేసి అక్కడి నుంచి వచ్చి గుంతకల్ల మకాం పెట్టి అప్పుడు నీలావతిని నీలావతి గారు సోదరి నీలావతి గారు ఎమ్మెల్యేగా ఉంటే ఆమె మీద క్షుద్ర రాజకీయాలు చేసి ఆమెను నిర్వీర్యం చేశారు సో ఒకవేళ గుంతకల్ వాసి ఈ నియోజకవర్గ కాసు నాన్ లోకల్ అని అంటే వెంకటరామరెడ్డి గారు నాన్ లోకల్ నేను కాదు నాన్ లోకల్ నేను లోకల్ వ్యక్తినే ఇంకొకటి ఏంటనంటే గుంతకల్లో అనేక కార్యక్రమాలు కానీ అనేక ఇబ్బందులు ప్రజలకు ఏదన్నా మును ఏదన్నా ముంపు వేర్పడం కానీ ఇంకొకటి కానీ ఇంకొకటి కానీ జరిగితే గుంతకల్లో ఉన్న వాళ్ళకన్నా ఫాస్ట్గా నేను అక్కడ చేరేవాడిని స్థానిక కౌన్సిలర్ ఆ స్థలానికి వచ్చే ముందే గుత్తిలో ఉన్న నేను అక్కడికి వెళ్ళి నిలబడేవాడిని చాలాసార్లు నేను పోయిన అరగంట కానీ ఆ కౌన్సిలర్లు కానీ లేదంటే అక్కడ ఉన్న మున్సిపల్ యంత్రాంగం కానీ మున్సిపల్ చైర్మన్లు కానీ ఇతరులు కానీ నేను వెళ్ళిన తర్వాతనో లేకపోతే నాతో పాటు అక్కడ చేరుకునేవారు సో ఇట్ ఈస్ నాట్ దాట్ క్వశ్చన్ ఒకవేళ ఆ క్వశ్చన్ ఏగిన ఉత్పన్నం అయింది నేను పోయిన సార్ కూడా ఇట్లాగే మాట్లాడిందంటే ఎందుకైనా మంచిదిలే అని చెప్పి ఒక థియేటర్ తీసుకోవడం జరిగింది అక్కడ గుర్తి గుంతకల్లో ఓకే సో ఇప్పటికీ నాకు అక్కడ ఆస్తి ఉంది సో ఆ రకంగా పోతే నేను ఆ ఊరి వాసినే అప్పటికీ ఇదే ఒక విషయం అయితే ఎగిన ప్రజలు ఇదే కోరుకుంటున్నారు అని అంటే నాకు పని ఉన్నప్పుడు హైదరాబాదులో ఇల్లు పెట్టుకున్నాను నాకు పని ఉన్నప్పుడు బెంగళూరులో పని పెట్టుకు ఇల్లు పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు నా కొడుకు కోడలు అన్న తమ్ముళ్ళు అందరూ కూడా ఇక్కడమే ఉన్నాం సో అవసరం అనిపిస్తే ఒక ఇల్లు గుంతకల్లో పెట్టుకోవడానికి కూడా నాకేం పెద్ద అభ్యంతరం లేదు అలా అవసరం అనిపించింది అంటే ఖచ్చితంగా అక్కడ పెట్టుకో గుంతకల్లలో ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ప్రజలు గెలిపిస్తే గుంతకల్లలో కూడా నివాసం ఉండడానికి మీరు రెడీగా ఉన్నారా అవసరం అనిపిస్తే ఖచ్చితంగా చేస్తాను ఆ పని అవసరం అనిపిస్తే క
ఈ అభివృద్ధులన్నీ కూడా చేయగలిగినది అది మున్సిపాలిటీ అయినందుకు ఇవి అది మున్సిపాలిటీ గుంతకాల మున్సిపాలిటీ అయినందుకు వెంటనే అభివృద్ధి చేయగలిగాం గుత్తి పామిడికి వచ్చేపాటికి ఈ రెండు పంచాయతీలు ఈ పంచాయతీలకు అంతా కూడా ఎట్లా ఫండ్స్ ఎలా వస్తాయంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి మున్సిపాలిటీస్కి అయితే తగిన ఈ మున్సిపాలిటీకి డైరెక్ట్గా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఫండ్ ఇస్తుంది అది నలభై కోట్లు కావచ్చు అవసరం అనిపిస్తే నాలుగు వందల కోట్లు కావచ్చు అదే పంచాయతీకి వచ్చేటప్పటికి స్టేట్ గవర్నమెంట్కు మీ పంచాయతీలు అన్నీ ఇన్ని ఉన్నాయి ఇంత డబ్బు తీసుకోండి మీరు మీరు దీన్ని పంచుకోండి అని చెప్పని ఇస్తారు సో అక్కడికి వచ్చేపాటికి మనకు ఫండ్స్ మీద అంత మనకు రావు అనమాట డబ్బు అంచేత దీన్ని మున్సిపాలిటీగా చేయడానికి ఆ ముఖ్య కారణం ఏంటంటే రోడ్లు కానీ డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ కానీ ముఖ్యంగా తాగినీటి వ్యవస్థ కానీ లేదు స్ట్రీట్ లైటింగ్ వ్యవస్థ కానీి వీటన్నిటిని మెరుగుపరచుకోవాలనంటే ఇంత జనాభా ఉన్న ఈ ప్రాంతానికి దీన్ని మనం మున్సిపాలిటీ చేసుకుంటేనే నిరంతరాయంగా డబ్బులు వస్తుంటాయి ఒక్కొక్క ప్రత్యేక మున్సి ఒక్కొక్క మున్సిపాలిటీకి ఒక్కొక్క స్కీమ్ ద్వారా మనం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి డబ్బు తెచ్చుకోగలం అలాంటి ఫెసిలిటీ ఉంది అదే పంచాయతీకి అయితే ఆ ఫెసిలిటీ లేదు అంచేత ఫస్ట్ దీనిని మున్సిపాలిటీ చేసుకోవడం జరిగింది మున్సిపాలిటీ చేసుకున్న తర్వాత మూడేళ్ల పాటు మున్సిపాలిటీగా ఉంచాం కానీ ఎక్కడ ఒక రూపాయి ట్యాక్స్ కూడా పెంచలేదు ఇప్పుడు తర్వాత మళ్ళీ ట్యాక్స్లు విపరీతంగా పెంచారు దాన్ని ఈరోజు రేషనలైజ్ చేసి తగ్గిస్తాము అని చెప్పేసి మేము చెప్పడం జరుగుతుంది ప్రజలకు అది వేరే విషయం అభివృద్ధి లేకున్న వస్తే ఈరోజు గుంతకల్లో ఈరోజు గుత్తికి ఉన్న ఫోర్ వే రోడ్స్ అనంతపురం కూడా లేవు ఇప్పుడు సపోజ్ మనం గుంతక గుత్తి నుంచి అనంతపూర్ సైడ్ అనంతపూర్ వెళ్ళాలనుకోండి ఇప్పటికీ టూ వే రోడ్డే రైట్ ఫ్రమ్ ఇటుకల రైట్ ఫ్రమ్ ఆంజనేయ స్వామి ఫ్లై ఓవర్ కాటు నుంచి ఇటుకలపల్లి కాటు నుంచి అప్ టు మన దీని వరకు ఏది సంజీవ్ రెడ్డి గారి విగ్రహం వరకు ఇట్స్ ఓన్లీ టూ వే నాట్ ఫోర్ వే కానీ గుత్తికి రెండు వైపుల నుంచి ఫోర్ వేస్ తోటి గుత్తికి తీసుకున్నాం ఆ తర్వాత ఆర్ఓబి ఒకటి పంచ పథకొండు రోడ్లోకి ఆర్ఓబి కట్టాం గుత్తి గుత్తి ఆర్ఎస్ మధ్యన బ్రహ్మాండమైన ఫోర్ వే రోడ్ తీసుకొచ్చాం ఆ తర్వాత ప్రతి మెయిన్ రోడ్డు ఈ గుత్తి ఆర్ఎస్ నుంచి సూసింగంపల్లి కానీ గుత్తి హైవే గుత్తి ఆర్ఎస్ మెయిన్ రోడ్డు కానీ లేదు గుత్తి మెయిన్ బజార్ నుంచి కోట వరకు రోడ్డు కానీ లేదు గాంధీ సర్కిల్ నుంచి కోట వరకు రోడ్డు కానీ లేదు తాడిపత్రి రోడ్డు కానీ ఈ రోడ్స్ అన్నీ కూడా నా నా పీరియడ్లో డెవలప్ అయ్యి విస్తరించి వెడల్పుగా చేసి రోడ్స్ చేసినవి అదేవిధంగా తాగునీటి వ్యవస్థలో అప్పట్లో సత్సాయి వాటర్ గుర్తుకు వచ్చేటివి కాదు ఇది మన ఈ ఆర్డబ్ల్యూఎస్ వాటర్ గుర్తుకిచ్చేటివి కాదు దాన్ని కూడా గుర్తికి మార్పించుకున్నా సో తాగునీటి వ్యవహారంలో నేను చేసిన పని ఏంటనంటే ఎట్టయితే గుంతకలకు సెకండ్ సమ్మర్ స్టోరేజ్ ట్యాంక్ తీసుకురాగలిగాము అదేవిధంగా గుర్తుకు వచ్చేసి ఒక స్కీమ్ అప్రూవ్ చేయించాను స్టేట్ గవర్నమెంట్ తోటి ప్లస్ ఫైనాన్షియల్ స్కీమ్ కూడా అది ఫైనాన్స్ కూడా దానికి అప్రూవ్ చేయించాను అది ఏంటనంటే గుత్తికి పామిడికి కలిపి మన పెన్న డ్యామ్ మన పెన్న డ్యాంలో అంటే మన పెనకచర్ల డ్యాంలో ఇంటర్నల్ వియర్ అంటే డ్యామ్ లోపల డ్యామ్ కట్టించేసి అక్కడి నుంచి పంపింగ్ చేస్తే బై గ్రావిటీ అటు పామిడికి ఇటు గుత్తికి నీళ్ళు రావాలి ఆ కార్యక్రమానికి స్టేట్ గవర్నమెంట్ మున్సిపాలిటీ తరఫున ఇరవై కోట్లు అయితే ఇరవై కోట్లు డబ్బు కట్టించారు అది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి పంపించాం ఈ సమయ కేంద్ర వాటిల్లో అది నిలబడిపోయింది యాక్చువల్గా అది ఫైనాన్స్ క్లియరెన్స్ అయిపోయింది ఫైనాన్స్ క్లియరెన్స్ అయిపోయింది ఒక డిపార్ట్మెంటల్ క్లియరెన్స్ అయిపోయింది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ది కేవలం మంత్రి క్లియరెన్సే కావాలి కానీ ఈ సమయ కేంద్ర వాటి వల్ల అది వెనకబడి ఉంది అది యాక్చువల్గా నేనే గిని తిరిగి వచ్చిందంటే నెల లోపల దాన్ని శాంక్షన్ తెచ్చుకొని వచ్చి ఈ పాటికి పనులు కంప్లీట్ చేసేవాళ్ళం ఇతని అసమర్థత వలన ఐదేళ్ళైనా కానీ రాలేదు లాస్ట్ లేదో మన వచ్చింది అని చెప్పేసి అది కూడా ఏదో లోన్ తీసుకునేటట్టు వచ్చింది అని చెప్పేసి చెప్పి దానికి ఏదో ఫౌండేషన్ వేశారు కేవలం మన గుత్తి కానీ పామిడి కానీ గుంతకలు కానీ అభివృద్ధి చెందకపోవడం ఇటు పాలక పక్షమైన జితేంద్ర గౌడ్ గారి పూర్తి అతనికి ఇది చేతగానితనం దాన్ని కనీసం ప్రశ్నించలేకుండా ప్రశ్నించలేని చేతగానితనం వై వెంకట్రామరెడ్డి గారిది ఇప్పుడు ఈరోజు మళ్ళీ ప్రజల దగ్గరికి వాళ్ళు వచ్చి ఓట్లు అడుగుతున్నారు అడగబోతున్నారు సో ఈరోజు ప్రజలు నిర్ణయించుకోవాలి ఎవరు ఎఫిషియంట్ చేయడానికి ఎవరు నాన్ ఎఫిషియంట్ చేయడానికి ఈరోజు ఒక వ్యక్తిని మనం ఒక షాప్లో పెట్టుకోవాలన్నా కానీ లేదు ఒక ఎలక్ట్రీషియన్ని పిలిచాలన్నా కానీ లేదు ఒక ప్లంబర్ని పిలిచాలన్నా కానీ ఎవరైతే బాగు చేస్తారని చెప్పి తెలిసి పిలుచుకుంటాం అలాంటిది ఒక ఎమ్మెల్యే విషయంలో ఈ ఈ వీక్షణ ఈ వీక్షణ తగిన లేకపోతే మరొకసారి అభివృద్ధి కుంటి పడడం ఖాయం పాములలో ఉన్న అర్ధ పాములలో మిగిలి ఉన్న ఇసుక ఖాళీ అవ్వడం కాయం వాళ్ళిద్దరు ఎవరు వచ్చినా కానీ ఎందుకనంటే వెంకటరామరెడ్డి గారు ఎన్ని ఓట్లు తక్కువ వేసుకున్నారు కేవలం ఐదు వేల ఓట్లు తక్కువ రెండు వేల ఐదు
నాకు ప్రజలు ఎవరైనా చెప్పినా కానీ నా ఓటు కూడా నేను వాళ్ళకే వేస్తాను ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ అండ్ లోడ్స్ ఆఫ్ ఫన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ కాంటెంట్ డూ వాచ్ ఐ డ్రీమ్స్ డూ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ మీడియా దయచేసి ఐ డ్రీమ్స్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయాల్సిందిగా నేను కోరుతున్నాను ఐ యామ్ డాక్టర్ నాయక్ డిటి నాయక్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్స్ మీరు చూస్తున్నారు ఐ డ్రీమ్ న్యూస్